எதிர்பார்த்தது மாதிரியே மீண்டும் அரசியல் ஆட்டம் அதிமுக திமுக மாறி மாறி குற்றம் சாட்டி இந்த வழக்க நீர்த்து போக செய்திருவாங்க போல இருக்கு அதிரடியா வந்து பேட்டி கொடுத்த பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணோட வக்கீல் ஸ்டேட்மெண்ட பார்க்கும் போது திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் பிரச்சனைய ஊதி பெருசாக்கிடுச்சோ அப்படின்னு யோசிக்க தோணுது பொள்ளாச்சி வழக்கல அதிமுக திமுக ரெண்டு கட்சிகளோட உறுப்பினர்களும் சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்கன்னு ஒரு செய்தி வந்துட்டு இருக்கு முதல்ல பொள்ளாச்சி ஜெயராமனோட இரண்டு மகன்களும் இதுல சம்பந்தப்பட்டிருக்கிறதாகவும் அதனால ஆளுங்கட்சி தலையீடு இருந்ததாகவும் பேசப்பட்டது அப்புறமா பொள்ளாச்சி ஜெயராமனை நேரடா வாண்டடா வந்து பேட்டி கொடுத்து நான் இல்ல எல்லாத்துக்கும் காரணம் ஸ்டாலினோட மருமகன் தான் சபரீசன் அப்படிங்கிறவரு தான் இனி வந்து அதிமுக பேரை கெடுக்கணும் அப்படிங்கறதுல என் மேல எங்க எங்க குடும்பத்து மேல அபாண்டமா குற்றம் சாட்டுறாங்க என் குடும்பத்து மேல ஏதாவது புகார் இருந்துச்சு அதுக்கு ஆதாரம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை நிரூபிக்க தயாரா அப்படின்னு கேட்டாங்க அதிமுக பேரு இன்னுமா கெடாம இருக்கு சரி இந்த விஷயங்கள்ல முக்கியமா பார்க்க வேண்டியது என்ன அப்படின்னா திமுகவும் அதிமுகவும் மாறி மாறி உள்ளே வெளியே ஆடுற ஆட்டம் தான் அரசியல் ஆட்டம் நக்கிரன் கோபால் பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் பார் நாகராஜன் திமுக அதிமுக பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணோட வக்கீல் பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணோட குடும்ப நண்பர் நக்கிரன் கோபால் வெளியிட்ட வீடியோவில் பொள்ளாச்சி ஜெயராமனோட ரெண்டு பசங்களும் இதில் சம்பந்தப்பட்டிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி உறுதியா சொன்னாரு பேசியிருக்காரு தெளிவா மொத்தம் இருக்கிற பொண்ணுங்கள்ல யாருமே புகார் கொடுக்காத நிலையில ஒரே ஒரு பொண்ணு புகார் கொடுக்க முன்னு வந்துச்சு அதுக்கு பார் நாகராஜன் புகார் கொடுத்த பெண்ணோட அண்ணனை அடிச்சு துவைக்க அதனால கைது செய்யப்பட்டு கட்சியில இருந்து நீக்கிறாங்க பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் ஒரு பேட்டியில இதுல எனக்கும் என் பிள்ளைங்களுக்கும் சம்பந்தம் இல்லை என் சம்பந்தம் இல்ல திமுக உள்ளடி வேலை பார்க்குது சவரீசன் தான் காரணம் இழுத்து விட தென்றல் செல்வராஜ் பையன் தான் இந்த கேஸ்ல மாடியிருக்க பையனோட நெருங்கிய நண்பன் அதுக்கான ஆதாரம் என்கிட்ட இருக்கு இந்த பெண் வந்து என்கிட்ட பாதிக்கப்பட்ட பெண் என்கிட்ட பேசின ஒரு வாட்ஸ்அப் ஆடியோவும் இருக்கு இந்த பெண் என்கிட்ட தான் பேசிச்சு நான் தான் அந்த பெண்ணுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லி அந்த பேட்டியை சொல்லியிருந்தேன் இப்ப என்னன்னா இந்த போராட்டம் தீவிரம் அடைஞ்சிருக்கிறது என்னமோ உண்மைதான் ஆளுக்கு போராட்டம் பண்றாங்க தடையை மீறி போராட்டம் பண்ணி கனிமொழி கைதாகி இருக்காங்க இது அந்த பகுதியில திமுக செல்வாக்கு பெற பயந்தருமா அப்படிங்கிறத பொறுத்திருந்து தேர்தல் வரும்போது தான் பாக்கணும் என்னப்பா இப்படி ஒரு அநியாயம் நடந்திருக்கு இப்ப போய் யாராச்சும் அரசியல் பேசுவாங்களான்னு கேட்டா நிச்சயம் பேசுவாங்க எமோசன் ஆகாம ஒரு அரசியல் நோக்கத்தோட இந்த பிரச்சனைய கவனிச்சிங்கன்னா புரியும் திமுகவுக்கு தமிழகத்துல பாஜக அதிமுக மேல இருக்கிற கோபத்துல ஓட்டு விழு இதனால திமுக கூட்டணிக்கு நிறைய இடங்கள்ல வெற்றி கிடைக்கும் ஆனா அப்பவும் பார்த்தாலும் டஃப்னு பார்த்தா எதிர்பார்க்கறது கொங்கு மண்டலம் அப்படிங்கிறது தான் கொங்கு மண்டலத்துல திமுகவோட அதிமுக மற்றும் பாஜக கூட்டணி வந்து வலுவா இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தான் நிகழ்கால உண்மை கிடைச்ச வாய்ப்பு நல்லவ விடுமா திமுக நேர கடமொழி அறிக்கிடுச்சு கனிமொழி போராடுறாங்க கைதும் ஆகிறாங்க இப்ப விடுதலையும் ஆயிட்டாங்க ஆனா அப்படியே இந்த பக்கம் புகார் கொடுக்கப்பட்டது நாலு பேரு அவங்களை அரெஸ்ட் பண்ணியாச்சு இன்னும் யார் அரெஸ்ட் பண்ணணும் சொல்றாங்கன்னு தெரியல ட்விஸ்ட் ஒண்ண கொண்டு வராரு பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணோட வக்கீல் அந்த பெண்ணோட குடும்ப நண்பரும் இந்த செய்தியா சந்திப்புல இருக்காரு அவர் சொல்றத பார்த்தா இன்னொரு கோணம் இந்த விஷயத்துல புலப்படுது பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணோட குடும்பம் இந்த நண்பர் கிட்ட உதவி கேட்க அவர் நேரா பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் கிட்ட போன் போட்டு விஷயத்த சொல்ல அவரு மூலமாத்தான் இந்த நாலு பேரும் கைது பண்ணப்பட்டாங்கன்னு ஒவ்வொரு கோணமும் வருது இந்த சந்திப்புல முன்னாடி நேத்து பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் கொடுத்த பேட்டியில பார்க்கும் போது கிட்டத்தட்ட இதே மாதிரி ஒரு ஒரு விஷயத்தை தான் அவர் சொன்னாரு ஒரு நண்பர் மூலமா எனக்கு இது அந்த பெண்ணோட அறிமுகம் கிடைச்சு அந்த பெண் வந்து பாதிக்கப்பட்டிருக்கா தெரிஞ்சு நான் தான் இதை வந்து எல்லா அதிகாரிகள்ட்டையும் சொல்லி இந்த கேஸ விரைந்து முடிக்கணும் அப்படி சொல்லி ஏற்பாடு பண்ண அப்படின்னு சொல்லி பொள்ளாச்சி ஜெயராமன் ஏற்கனவே சொல்லியிருந்தாரு இதையே தான் இந்த பொண்ணோட பாதிக்கப்பட்ட பெண்ணோட குடும்ப நண்பர் அப்படிங்கிறவர் வந்து மீடியால சொல்றாரு அதே நேரத்துல முன்னாடி இருநூறு பெண்கள்லாம் இல்ல அரசியல் அழுத்தம் இல்ல அப்படின்னு எஸ்பியும் கலெக்டரும் மாறி மாறி பேட்டி கொடுக்கிறதையும் இவங்க பேசுறதையும் சேர்த்து வைக்க பார்க்கும் போது ஒரு சில சந்தேகங்களையும் நமக்குள்ள நமக்குள்ள ஏற்படுத்துது இருநூறு பெண்கள்லாம் இல்ல விசாரிச்சுட்டு இருக்கோம்னு கலெக்டர் சொல்றது எனக்கு தெரிஞ்சு இன்னும் நிறைய புகார்கள் வரணும் அதுக்காக தெரிஞ்சு சொல்லியிருக்கலாம் ஏன்னா இந்த பிரச்சனை நிறைய பெரிய பிரச்சனையா ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அந்த புகார் கொடுக்க வரவங்க முன்னாடி வரமாட்டாங்க ஏன்னா இவ்வளவு பெரிய பிரச்சனையில நம்ம பேர் சுத்திக்கு நம்ம நார வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நினைக்க வாய்ப்பு இருக்கு இவரே பாதிக்கப்பட்ட குடும்பத்துக்கு மிகுந்த பாதுகாப்பு வழங்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றதுல இருந்து அதை புரிஞ்சுக்க முடியும் பாதுகாப்பு கொடுக்கலாம் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்க முன்வாங்க அப்படின்னு சொல்லி அவங்களே கேட்கிறாங்க அதே நேரம் 
போலீஸ் எஸ்பி பாண்டியராஜன் யாரோ சொல்லி கொடுத்தத ஒப்பிச்ச மாதிரியே பேசுறாரு ஆயிரம் வீடியோக்கள் இல்ல நாலு வீடியோக்கள் தான் இருந்துச்சு அதை இது பண்ணாச்சு ஒருவேளை அதை டெலிட் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா அதை ரீட்ரை பண்ணாக்க எடுக்க முயற்சி பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காரு அரசியல் அழுத்தம் எதுவும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி சொல்லிக்க சொல்லியிருக்காரு இது வந்து பெரிய லெவல மீடியா அழுத்தம் இல்லாம மீடியா வந்து ரொம்ப கேட்கவும் இல்ல ஆனா அவராவே சொல்லியிருக்கிறதுல இருந்து இது வந்து நிறைய சந்தேகத்தை வரவழைக்குது அப்படின்னு சொல்லி நிறைய பேர் பேசிக்கிறாங்க இதெல்லாம் பார்க்கும்போது மனசுக்குள்ள ஆயிரம் கேள்விகள் உண்மையான குற்றவாளிகள் உண்மையான பெரிய குற்றவாளிகளை வெளியில இருக்கும் போது சில சில்வண்டுகள் சின்ன சின்ன ஆட்கள் அவங்க கை காட்டின ஆட்கள் தண்டிக்கப்படுறாங்களா சாதாரண பிரச்சனைய திமுக ஊதி ஊதி பெருசாக்கி ஆதாயம் காண நினைக்கிறாங்களா இல்ல பொறுப்பே இல்லாம ஊடகங்கள் இந்த பிரச்சனையில குளிர் காஞ்சி டிஆர்பி ஏத்திக்கிறாங்களா இல்ல ஆரம்பத்தில் நம்ம நினைச்ச மாதிரியே அதிமுக தான் கேம் ஆடுதா இதெல்லாம் விடுங்க பொள்ளாச்சி ஏரியாக்கள்ல ஒரு சில வீடுகள்ல சில பதாகைகள் சில போர்டு எல்லாம் வச்சு வைக்க வச்சிருக்காங்களாமா அதை என்ன எழுதிருக்கு அப்படின்னா வீட்டில் பெண் பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள் அதிமுக பாஜக ஓட்டு கேட்டு வர வேண்டாம் வரக்கூடாது வராதீர்கள் அந்த மாதிரி எழுதிருக்காங்களாம் என்ன சிவாஜி இப்படி ஆயிடுச்சு 